ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த வீடியோ தான் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்திருக்க வேண்டியது ஸோ பை மிஸ்டேக் இது செகண்டாக வருது ஸோ சாரி ஃபார் தட் ஸோ இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டியூஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தடு எந்தெந்த ஃபார்மேட்டுக்கெலாம் ஒர்க் ஆகும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதோட டெரிவேட்டிவ் அது பக்கத்திலே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்ததுன்னா ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட டெரிவேட்டிவ் வந்து நியூமரேட்டரில் இருந்ததுனா அதாவது டிவிஷனில் இருந்ததுன்னா இந்த மெத்தட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து வேறு ஒரு வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ விடி ஸோ இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணும் போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணும் போது இன்டகிரேஷன் சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் அந்த மாதிரி ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸட்டியாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அதோட டெரிவேட்டிவ் வந்து எஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை அந்த கொஸ்டினில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா டி ஸோ அப்புறம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்னா டிடி ஸோ இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறமும் இதுக்கப்புறமா இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டி இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன் பை டூ தனியாக எடுத்துகிட்டு டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸோ இதே மாதிரி தான் டிவிஷனில் இருந்தாலுமே ஒர்க் ஆகும் ஸோ ரெண்டாவதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா எஃப்எஃப் எக்ஸை டின்னு எடுத்துப்போம் எஃப்எஃப் எக்ஸ் ஸோ நான் டேரெக்ட் அங்கே போ காமிச்சிடுறேன் எஃப்எஃப் எக்ஸை டின்னு எடுத்துப்போம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை டிடின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறமா ஐ கோல்டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி பை டி இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸோ டிடி பை டி நமக்கு தெரியும் மா லாக் மாட் டி லாக் டி அப்படின்னா லாக் மாட் டி ப்ளஸ் சி ஸோ இங்கே டிஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் எஃப் டேஷ் எஃப்எஃப் எக்ஸா ஓகே ஸோ நான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இதோட இன்டகிரேஷன்லாம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அதில் டேன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் சிக்கன் எக்ஸ் கோ சிக்கன் எக்ஸ் இதை பற்றிலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் ஓகே இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இது எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலாம் டேன் எக்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ நம்ம காஸ் எக்ஸை டீன்னு எடுத்தால் அதோட டெரிவேட்டிவ் தான் நியூமரேட்டில் இருக்குது அதாவது காஸ் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சேஷன் சைன் எக்ஸ் ஸோ அதை தான் மேலே இருக்குது ஸோ அதனால் காஸ் எக்ஸை டீன் ஆகும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸுங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இதை அப்படியே கொஸ்டினில் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியது தான் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் டிடின் ஆகும் integration of dt now so cos x at t now also replace panni edi adukapra integrate pannalam so namakku theriyum log mod t plus c so t replace panni pannidalam equal to minus log cos x mod cos x plus c so inda minus a vande cos x oda power la kondu poyidalam so idu or log oda property ஸோ மே அதோட பவரில் கொண்டு போயிட்டோன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகே இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா ஒன் பை காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ லாக் ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா சிக்கன் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் லாக் சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மாட் சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ்ன்னு போட்டோன்னா அந்த மைனஸை கொண்டு போனோம்ல ஸோ அது வந்து ஒரு லாகோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போது காட்டெக்ஸோட இன்டகிரேஷனாக பார்க்கலாம் ஸோ காட்டெக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ இங்கே சைன் எக்ஸை டீன்னு எடுத்துக்கலாம் அதோட டெரிவேட்டிவ் தான் காஸ் எக்ஸ் ஸோ மேலேயே இருக்குது டீ கோல் டு சைன் எக்ஸ் அதோட டெரிவேட்டிவ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ வந்து கொஸ்டினில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி பை டி இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு லாக் டி இன்டகிரேட் பண்ணோன்னா லாக் மாட் டி ஸோ டிஎக்ஸ் வராது அங்கே லாக் மாட் டி ப்ளஸ் சி ஸோ டிஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா லாக் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மாட் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் காட்டெக்ஸோட இன்டகிரேஷன்
சிக்கன் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை காஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ஆனால் ஒன் பை காஸ் எக்ஸ்னு எழுதணும்னா காஸ் எக்ஸோட டெரிவேட்டிவ் சைன் எக்ஸ் ஆனால் அது மேலே நியூமரேட்டர்லாம் இல்லை ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன ட்ரிக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ என்னென்னா சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணணும் இந்த சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணோன்னா ஸோ பண்ணி காட்டுறேன் சிக்கன் எக்ஸ் இன்டூ சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் இப்போ சிக்கன் எக்ஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சிக்கன் எக்ஸ் சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் இருக்குல்ல அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா அதோடய டிஃப்ரென்சேஷன் தான் சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஸோ அதை பண்ணி காட்டுறேன் டீ ஈக்குவல் டு சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் எழுத்தோன்னா அதோட டெரிவேட்டிவ் வந்து சிக்கன் சிக்கன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா சிக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஸோ டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ அதுதான் அப்படியே மேலே இருக்குது இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஐ ஈக்குவல் டு டிடி பை டீன்னு சொல்லிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி பை டி ஸோ இப்போது இதோட இன்டகிரேஷன் லாக் மாட் டி ப்ளஸ் சி டீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா லாக் சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் டீயோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து சிக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் இல்லையா ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் வந்து சிக்கன் எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் ஓகே இப்போது கொசிக்கன் எக்ஸோட இன்டகிரேஷனை பார்க்கலாம் நம்ம போன சம்பில் பார்த்தா மாதிரி தான் சிக்கன் எக்ஸுக்கு எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சூட்டபுளான எக்ஸ்ப்ரெஷனை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணோம் அப்போ தான் நம்மளால் இன்டகிரேட் ஃபர்தராக இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது கொசி கொசிக்கன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணோன்னா ஃபர்தராக நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கொசிக்கன் எக்ஸ் இன்டு கொசிக்கன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை கொசிக்கன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் ஓகே இப்போது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் கொசிக்கன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் பை கொசிக்கன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் ஓகே இப்போ டினாமினேட்டர் டீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே டிஎக்ஸ் வரும் ஆ டினாமினேட்டர் டீயை எடுத்துப்போம் டி ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் டிடி ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா மைனஸ் கொசிக்கன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் அதே மாதிரி காட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ அப்படியே கொஷனில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவோம் டிடி டிடியும் டிஏயும் ஸோ அப்போது டிடி பை டி ஸோ இன்டகிரேஷன் லாக் டி லாக் மாட் டி ப்ளஸ் சி டீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா டீயோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொசிக்கன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் ஸோ லா கொசிக்கன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் கொசிக்கன் எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் இந்த இன்டகிரேஷன் பேஸ் சப்ஸ்டியூஷனை நான் பார்ட் டூ வீடியோ பண்ணலான்றிருக்கேன் ஸோ பார்ட் டூ வீடியோவில் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸோடு சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்மேட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை இந்த சேனலுக்கு ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸில் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் பேசிக் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஸோ அது மாதிரி ஒரு மூணு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனும் லிங்க் இருக்கும் அப்படிலாம் ஐ பட்டன் மேலேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோலாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே சொல்லுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you for watching this video. Have a great day ahead.